Eh, estamos en el día de hoy para presentar un, un evento bastante importante para, para el Ayuntamiento de Torre la Vega. Me acompañan Emil, me acompaña Lara de Gatucos Torre la Vega y Borja Sainz Ahumada, concejal del Ayuntamiento de Torre la Vega. Dado que, como ya mucha gente conoce el, el skatepark de, de la lechera por las horas de soterramiento, pues eh, le vamos a tener que, que quitar eh, desde el Ayuntamiento y gracias también a Emil, que es un poco el organizador de, de, este, de este evento. Eh, se va a celebrar una fiesta para, bueno, pues para celebrar ¿no? eh, tantos años, tanto tiempo que habéis disfrutado en en ese skatepark de bien pequeños y, y creo que bueno que desde los más pequeños hasta los más mayores que todo el mundo ha pasado por, por el skatepark que tenga una, un día festivo que pueda disfrutar de, de diferentes actividades para todas las edades que luego Emil nos contará un poco cómo van a, a desarrollarse desde el ayuntamiento eh, encantados de colaborar en esta iniciativa en más que podamos hacer en el futuro y, y bueno pues desde aquí animaros a a que sigáis formando ¿no? a esos peques que están iniciando en, en el mundo del skatepark y, y bueno, pues skate y agradecer todo lo que habéis aportado en la ciudad de Torrabea, que somos una referencia a nivel nacional y, y bueno, pues agradecer todo lo que, lo que habéis hecho por, por Torrabea. Como ha comentado previamente mi compañero, el concejal de deportes, como todos sabemos, eh, la obra del soterramiento es un avance para la ciudad, pero también tiene en este caso un pequeño perjudicado, que sería el skatepark, una instalación emblemática que durante 20 años ha permitido que nuestra ciudad sea referente en el mundo del monopatín y por ello queremos hacer este pequeño evento para que de esta manera podamos decir un adiós entre comillas, porque va a ser un hasta pronto, ya que como todos sabéis se está preparando en este caso una nueva instalación deportiva para suplir esta, esta obra y por ello es un hasta pronto. Como bien ha comentado también mi compañero, esta instalación emblemática ha permitido que nuestra ciudad sea un emblema del deporte, un deporte que a día de hoy podemos decir que es un deporte olímpico de las pasadas olimpiadas. Eh, podemos decir también que eh, estos 20 años han sido 20 años de experiencias, de vivencias y de aventuras que han permitido, donde quiero reiterarme, eh, que Torlavega sea referente, ya que también hay que decir que el skatepark de Torlavega, eh, cuando se construyó, fue un referente de Cantabria, pero no solo de Cantabria, sino de toda España, y fue diseñado, al igual que el futuro skatepark, por los propios usuarios, haciendo posible de esta manera que sea un proceso participativo en el cual sean las personas que están pisando la calle quienes lo diseñaran. Eh, también querría agradecer en este caso a Emil, que está aquí presente como organización, el carácter solidario de esta iniciativa, ya que también nos acompaña en este caso Lara de Gatucos, Torre la Vega, que va a ser la asociación que va a lograr recaudar fondos para seguir haciendo la labor que realizan para los gatos y gatas de nuestra ciudad, gracias a la barra solidaria que va a estar instalada en el propio espacio. A partir de aquí le pasaríamos la palabra a Emil para que pueda desgranar un poco las distintas actividades e iniciativas que durante el sábado día 30 se van a desarrollar en el entorno del skatepark de la lechera. Eh, gracias en primer lugar a Borja, a Nacho, a los gatucos. ¿Cómo era tu nombre? Lara. Lara. <risa> bueno, eh, bueno, la verdad es que no traigo nada preparado, pero escuchando a los dos concejales... Eh, cómo han tratado el asunto del skatepark. Me ha gustado porque han salido las palabras emblemático, ¿no? hemos dicho más eh, representativo a nivel español y demás. Sí, la verdad es que es el primer skatepark de, de Cantabria. Eh, tiene 21 años, ya es mayor de edad en todo el mundo y lo tiran por el bien común. Entonces decidimos organizar eh, los locales, que se suele decir, de, de la lechera. Eh, un evento para despedirlo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si tuviera que explicar por qué es emblemático este skatepark es porque se construyó bastante, bastante regular. De hecho, en parte de las fotos que hay ahí se ve un poco la, eh, cuando se construyó. Entonces, una serie de, de afortunados accidentes hicieron que el skatepark es lo que es un referente. Hay piezas que no estaban diseñadas de esa forma y por la buena mano de los obreros y demás eh, quedaron de otra forma lo cual supusieron pues, un obstáculo más complicado 
y, y, y acabados más rugosos que nos han permitido a luego ir a, a otras escapas, a otras partes de España, que se nos dé mejor o se nos sea más fácil. Entonces, también me gustaría aprovechar este momento para aprovechar, eh, aprender de los errores del pasado y no darle la, la obra a una empresa que no esté especializada, porque desde mi propia experiencia es bastante complicado. Eh, al daros cuenta, las formas orgánicas que componen un escapal no son, no son moco de pago. Entonces, bueno, pasaría ahora a explicaros un poco el evento en que va a consistir y bueno, va a ser principalmente una jornada de, de, de festejos, de, de skateboard y de, de cultura. Vamos a arrancar la música sobre las 10 de la mañana, que también es una parte muy importante de la cultura de, del skateboarding, para que a las 11 empiecen los más pequeños. Hemos organizado un campeonato sub-16, que tendrá lugar sobre las 11, hasta las 12 y media, una cosa así, en función de los que se apunten. Suelen venir bastante críos, la verdad, y va a estar muy bien. Luego, como anuncia el cartel, lo miro para apoyarme, eh, habrá un campeonato eh, con 500 euros de, de dotación económica. Este dinero se ha conseguido rascando de, de un sitio y otro, de bares y demás. Y por otro lado, el ayuntamiento, que en esta ocasión sí nos apoya con, con el evento. Lo digo porque en otras ocasiones no lo ha hecho porque no se le ha pedido. Sinceramente, hemos preferido hacerlo nosotros, vendiendo papeletas, camisetas, cervezas... Y en este caso, como la fiesta la va a pagar el ayuntamiento, eh, hemos decidido que ese dinero vaya a una buena causa, que son los gatucos. Eh, entonces habrá barra de gatucos desde las 10, ¿no? Eso es. Si las 11 no pasa nada. Y bueno, más o menos eh, íbamos a las 11. Haremos una pachanga familiar. ¿Qué significa esto? Pruebas por todo el skatepark, el skateboarding puro y duro, que se diría, lo va a animar el, el, el infame trolaguense Jairo García, que hará las veces de speaker, y durará sobre, bueno, hasta la hora de comer, más o menos. La verdad es que es un evento bastante libre y, en sentido, no hay unos horarios fijos. Sí que los críos les ponemos prontito a las 11, porque es un buen horario para ellos, se entregarán los premios a la hora de comer, de tal forma que las familias puedan abandonar el, el recinto y demás. Entonces... Pasaremos por la tarde al campeonato 500 euros. ¿Esto qué significa? Que se reparten 500 euros, que hemos ido rascando de uno y otro establecimientos. Englobando todo el evento, o vistiéndolo, o bueno, adornándolo, efectivamente, tenemos un, un taller de customización, que la gente de, de Fifth Custom Bike eh, van a traer unas pinturas, etc. Y van a ayudar a los niños a pintar sus tablas, sus cascos y todo esto, porque al final el mundo del skateboarding también ha sido mucho de customización o, bueno, de hacerse uno mismo las cosas. Entonces, bueno, habrá actividades para los niños. Eh, por otro lado, tenemos un museo del monopatín, Jairo, que desde Gijón eh, va a tener una colección que se compone por varias piezas, desde los años 50 hasta los 2000, y piezas muy curiosas que os invito a que les echéis un ojo. Por otro lado, va a haber un torneo del Tony Hawk's Pro Skater 2, el videojuego clásico, porque los videojuegos también son cultura y eh, para muchos ha sido una forma de, iniciar, de iniciarnos sí, en este deporte. Luego habrá un mercadillo, están invitados varios artistas y orfebres y de todo tipo de, de artesanos. Y más o menos sería esto, sobre las siete y media se entregarán los premios eh, de todas las categorías, excepto de la infantil. Y a las 8 pasaremos al interior del recinto de la, del pabellón multiusos de, de Sergio García. Es ahí donde van a tener lugar los últimos conciertos, donde arrancarán Ojo Pipa, una banda local, para seguir con, con Mota Blues, compañeros de Pola de Sierra Asturias. Después vendrán Cero, que tocan punk rock desde Vitoria, Zaborra desde Santander y cerrará Web Cactus, banda local por autonomasia y buenos amigos. Nada más, simplemente invitaros de 10 a 1, cambian la hora, igual os tiramos hasta las 2. Y nada, le daré paso a, a, a Tucos. Aprovecho la ocasión para, para agradecer tanto al Ayuntamiento como a Emil y, y la organización del evento por darnos la oportunidad de, de participar y de... Y de 
Y de recaudar dinero para, para nuestra labor, que como bien decía Borja, nos queda mucho camino. Somos una, una asociación eh, anima, de protectora de animales de aquí de, de Torre la Vega. Nos llamamos Gatucus Torre la Vega. Llevamos un año y medio, más o menos, un año, año y poco de actividad. Eh, bueno, os invito a los que no nos conozcáis a, a buscarnos en, en redes sociales y, por supuesto, a, a venir al evento, tanto a conocernos como a disfrutar de todas las actividades que, que ha explicado Emil y que, y que van a ser un día impresionante. Esperemos que el tiempo acompañe. Buen detalle, sí. Tenemos, disculpa, Nacho. Tenemos plan B. ¿vale? Por si llueve, eh, desde el Ayuntamiento se nos ha prometido una carpa que cubrirá el espacio del bowl que es una zona donde se puede celebrar el campeonato perfectamente, se aguará un poco la fiesta, tendrá menos emoción, pero no dejaremos de pasarlo bien porque tenemos al lado también el espacio multiusos. Eso es. Y bueno, tenemos plan B para, para el agua. Eso es, pues nada, animaros a todos, lloviendo o no, es, siempre es una, una buena alternativa.